ഈ ഒരു സെഷൻ മുതൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്താണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്ലാസ്സുകളും ഒബ്ജക്റ്റുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഊപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വേഗതയുള്ളതും വളരെ പെട്ടെന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ലെസൺ വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി എങ്ങനെ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് പരിശീലിക്കാം ഊപ്പ് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസിയർ ടു എക്സിക്യൂട്ട് എന്നാണ് പറയുക വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈസിയറായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ഇതിന് പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഊപ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഡുകൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്കൊരു ക്ലിയർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന് ഓക്കെ ഇത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലൂടെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഒരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്നും കൂടാതെ എങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാം എങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഡോട്ട് സി പി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്പേസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാനൊരു പുതിയ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് കീവേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ക്ലാസ് എന്ന് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് എപ്പോഴും കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ അതായത് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ലെറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലായിരിക്കണം അതായത് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ വേണം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ക്ലാസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു സെമി കോളം നൽകിയിരിക്കണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് എൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സെമി കോളൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സെമി കോളൻ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എനിക്ക് ആ റോൾ നമ്പർ വേണം നെയിം വേണം സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിക് ഇൻഡ് റോൾ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിങ് നെയ് എന്ന് നൽകുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ആക്സസ് സ്പെസിഫയർ എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിൾസും മെതേഡ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ആക്സസ് സ്പെസിഫയർ നൽകാറുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിൾസിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലാണോ ഔട്ട് സൈഡിലാണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർവചിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് സ്പെസിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ രണ്ട് പേര് ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് റോൾ നമ്പരും നെയ്മും ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് എന്ത് വേണം എനിക്ക് റോൾ നമ്പറും നെയ്മും അതിലേക്ക് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഒന്നിലധികം ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്
എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് നെയിം ഉപയോഗിക്കണം അതാണ് ഒ ബി ജെ ഡോട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ഡോട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ റോൾ നമ്പർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു റോൾ നമ്പർ ഈക്വൽസ് ഞാനൊരു റോൾ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു ട്വൻ്റി ത്രീ അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെയിം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴും ഞാൻ ഒ ബി ജെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒ ബി ജെ ഡോട്ട് ഏതാണ് നെയിം എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു നെയിം കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് സി ഔട്ട് റോൾ നമ്പർ ഒ ബി ജെ ഡോട്ട് റോൾ നമ്പർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സി ഔട്ട് നെയ്മാണ് നെയ്മ ഒ ബി ജെ ഡോട്ട് നെയ്മ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ബിൽഡിൽ വന്നിട്ട് ബിൽഡ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും റോൾ നമ്പർ ട്വൻ്റി ത്രീ നെയിം നീക്കിനെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും